హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అనన్య గురుకులం ఈరోజు మనం ఎన్ఐటి కట్ ఆఫ్ సిరీస్లో భాగంగా ఎన్ఐటి రాయ్పూర్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం ఎన్ఐటి రాయ్పూర్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఓల్డెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఈ కరెంట్ ఇయర్ ప్లేస్మెంట్స్ గమనించినట్లయితే ఆల్మోస్ట్ ఈసీఈ అండ్ సిఎస్ఇ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ దాకా వెళ్ళింది హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ ఫస్ట్ ప్లేస్ ఐటీ డిపార్ట్మెంట్కి వచ్చింది నెక్స్ట్ ఈసీఈ అండ్ కంప్యూటర్ సైన్స్కి వచ్చింది ఎన్ఐటి రాయ్పూర్ని ఎన్ఐటి ఆర్ఆర్ అని పిలుస్తారు ఎన్ఐటి ఆర్ఆర్ అంటే నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ రాయ్పూర్ అని ఎన్ఐటి ఆర్ అని ఎందుకు పిలవరు అంటే యాక్చువల్లీ మనకు రోడ్కేలా ఉంది కదా ఎన్ఐటి ఆర్ అని సో దీన్ని ఎన్ఐటి ఆర్ఆర్ అని పిలుస్తారు క్యాంపస్ పరంగా చూసుకున్నట్టయితే కాస్త చిన్నది మిగతా ఎన్ఐటీస్లో కంపేర్ చేసినట్టయితే అయినప్పటికీ పర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగుంది ఈసీఈ అండ్ స్కెమ్ కంప్యూటర్ సైన్స్కి సంబంధించి అదేవిధంగా ఐటీ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా చాలా హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ లభించింది ఈ ఇయర్ ఎన్ఐటి రాయ్పూర్కి సంబంధించిన డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు ఎన్ఐటి రాయ్పూర్ ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో సిక్స్టీ ఫిఫ్త్ ర్యాంక్ వచ్చింది అదేవిధంగా ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇయర్ వచ్చి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ యావరేజ్ ప్యాకేజ్ టెన్ పాయింట్ టూ జీరో ల్యాక్స్ పర్ యానం హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో ల్యాక్స్ పర్ యానం ఫీ పర్ సెమిస్టర్ వచ్చి వన్ ల్యాక్ దాకా ఉండొచ్చు అప్రాక్సిమేట్గా ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూ క్యాండిడేట్స్కి ట్యూషన్ ఫీజు జీరో పర్సెంట్ ఉంటుంది అదేవిధంగా మీ ఇన్కమ్ని బట్టి కూడా మీకు ఫీ స్ట్రక్చర్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఈ స్లైడ్లో మీరు ఫీ బైఫర్గేషన్ చూ చూడొచ్చు ఇన్స్టిట్యూట్ ఫీ ఏ విధంగా ఉంది హాస్టల్ ఫీ ఏ విధంగా ఉందని స్లైడ్ చేంజెస్ ఉంటాయి ఒకవేళ ఉంటే లేదంటే సేమ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో ఏ ఫీ ఛార్జ్ చేశారో అదే ఫీ ఛార్జ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ప్లేస్మెంట్ స్టాటిస్టిక్స్ గమనించినట్టయితే స్టూడెంట్స్ ఎలిజిబుల్ వచ్చి ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ స్టూడెంట్స్ ఎలిజిబుల్ అయ్యారు ప్లేస్మెంట్స్కి ఇప్పటి వరకు ఇంకా స్టిల్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ స్టూడెంట్స్ ప్లేస్డ్ వచ్చి సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ సెవెన్ సో ఫార్ ద పర్సంటేజ్ సెవెంటీ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఒకసారి ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో వచ్చిన బ్రాంచ్ వైజ్ హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ని చూడండి బయోటెక్నాలజీ ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ ల్యాక్స్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఫోర్ జీరో సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ట్వంటీ సిక్స్ నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీలో ఫిఫ్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో ఇచ్చారు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ మెటలర్జికల్లో కూడా ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ వచ్చింది మైనింగ్ డిపార్ట్మెంట్ని గమనించినట్లయితే మైనింగ్లో కూడా ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఈజ్ ద హయ్యెస్ట్ ప్యాకేజ్ సో ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ యువర్ బ్రాంచెస్ మీకు ఏదైనా మంచి కాలేజ్ దొరుకుతుంది అంటే మీరు ఏ బ్రాంచ్నైనా ఆఫ్ చేసేసుకోండి ఇవాళ ఎన్ఐటి మేఘాలయ బ్రాంచ్ చేంజ్ రిజల్ట్ని డిక్లేర్ చేసింది ఇందులో ఏంటి అంటే నేను గమనించింది ఏంటంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ నుండి అంటే సివిల్ నుండి మెకానికల్ నుండి ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ నుండి సీజీపీఏ ఫస్ట్ ఇయర్లో చాలా బాగా మెయింటైన్ చేసినందువల్ల ఈ స్టూడెంట్స్కి బ్రాంచ్ చేంజ్ చేసుకునే అవకాశం లభించింది వీళ్ళందరూ ఆరు మంది స్టూడెంట్స్ దాకా సిఎస్లోకి మళ్ళీ షిఫ్ట్ అయ్యారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుండి సో ఇలాంటి అవకాశాలు ఎన్నో ఉంటాయి కాబట్టి మంచి కాలేజ్ దొరికిందంటే ఏ బ్రాంచ్ వచ్చినప్పటికి కూడా చేరిపోవడానికి ట్రై చేయండి ఒకసారి యావరేజ్ ప్యాకేజ్ కూడా బ్రాంచ్ వైజ్ గమనిస్తాం బయోటెక్నాలజీ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ సెవెన్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ ఎయిట్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ ఎలక్ట్రికల్ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ టూ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ నా లెవెన్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ సెవెన్ పాయింట్ సెవెంటీన్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ మెకానికల్ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ మెటలర్జీ నైన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ మైనింగ్ ఎయిట్ పాయింట్ జీరో నైన్ యావరేజ్ ప్యాకేజ్ లభించింది క్యాంపస్ని విజిట్ చేసే కంపెనీల లిస్ట్ చూసుకుంటే చాలా పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు విజిట్ చేసే జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్ విప్రో సీమెన్స్ ఇన్ఫో ఎడ్జ్ టెక్సాస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ చాలా మంచి కంపెనీస్ విజిట్ చేశాయి ఎన్ఐటి రాయ్పూర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కోర్స్ని ఆఫర్ చేస్తుంది బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్ బయోటెక్నాలజీ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ మెటలర్జికల్
బయోటెక్నాలజీ ని గమనించినట్లయితే అదర్ స్టేట్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ వచ్చినప్పటికి సీట్ లభించింది సిఆర్ఎల్ అదేవిధంగా ఫీమేల్ ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ వచ్చినా కూడా లభించింది ఓబీసీని చూసుకున్నట్టయితే జెండర్ న్యూట్రల్ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ కేటగిరీ ర్యాంక్ వచ్చినప్పటికీ ఇక్కడ సీట్ లభించింది ఫీమేల్ ట్వంటీ థౌసండ్ వచ్చినప్పటికి ఇక్కడ లీస్ట్ సీట్ లభించింది ఓపెన్ కేటగిరీస్ సిఆర్ఎల్ ర్యాంక్స్ నెక్స్ట్ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఓబీసీ అండ్సిఎల్ ఎస్సీ ఎస్టీలకు సంబంధించినవి కేటగిరీ ర్యాంక్స్ ఇవి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో అదర్ స్టేట్ స్టూడెంట్స్ జనరల్ న్యూట్రల్ థర్టీ నైన్ థౌసండ్ వచ్చినప్పటికీ ఇక్కడ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచ్ లభించింది ఫీమేల్ ఫార్టీ టూ థౌసండ్ వచ్చినా కూడా సీట్ లభించింది సిఆర్ఎల్ ఇది అదేవిధంగా కేటగిరీ ర్యాంక్స్ని గమనించినట్టయితే ఫీమేల్ ఓబీసీ ఎన్సిఎల్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ మేల్ వచ్చి మేల్ అండ్ లేదా జనరల్ న్యూట్రల్ వచ్చి థర్టీన్ థౌసండ్ దాకా కట్ ఆఫ్ వెళ్ళింది సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చూసినట్టయితే ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ అదర్ స్టేట్ జెండర్ న్యూట్రల్కి వచ్చింది ఫీమేల్కి ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ వచ్చినా కూడా సివిల్ ఇంజనీరింగ్ లభించే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఈడబ్ల్యూఎస్ ఎయిట్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫీమేల్కి రావాలి జెండర్ న్యూట్రల్ సిక్స్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ రావాలి మిగతా అవి ర్యాంక్స్ని మీరు వీడియోని పాజ్ చేసి చూసుకోండి ఏ ఎన్ఐటిలో అయినా మీకు కంప్యూటర్ సైన్స్ రావాలి అంటే ఒక డీసెంట్ ర్యాంక్ రావాల్సిందే సో ఇక్కడ గమనించినట్టయితే ఓపెన్ కేటగిరీలో అదర్ స్టేట్ స్టూడెంట్స్కి టెన్ థౌసండ్ సిఆర్ఎల్ వస్తేనే ఇక్కడ మీకు రాయ్పూర్లో కంప్యూటర్ సైన్స్ దొరికింది ఫీమేల్ క్యాండిడేట్స్కి ఫోర్టీన్ థౌసండ్ సిఆర్ వచ్చినట్టయితేనే దొరికింది ఓబీసీ ఎన్సిఎల్ చూసినట్టయితే కేటగిరీ ర్యాంక్ జెండర్ న్యూట్రల్ త్రీ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ దాకా వెళ్ళింది ఫీమేల్ సిక్స్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ థర్టీ థౌసండ్ వచ్చినప్పటికి కూడా ఇక్కడ సీట్ లభించింది సిఆర్ఎల్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ని గమనించినట్టయితే అదర్ స్టేట్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ సిఆర్ఎల్ వచ్చినట్టయితే రాయ్పూర్ సీట్ లభించింది ఫీమేల్ క్యాండిడేట్స్కి థర్టీ త్రీ థౌసండ్ వచ్చి ఉండాలి నెక్స్ట్ కేటగిరీ ర్యాంక్స్ని వీడియోని పాజ్ చేసి చూసుకోండి నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్లో అదర్ స్టేట్ అదర్ స్టేట్ స్టూడెంట్స్కి సెవెంటీన్ థౌసండ్ సిఆర్ఎల్ వచ్చినట్టయితే ఇక్కడ సీట్ లభించింది ఫీమేల్ క్యాండిడేట్స్కి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ వచ్చినప్పటికీ కూడా సీట్ లభించింది ఓబీసీ ఎన్సిఎల్ చూసుకున్నట్టయితే ఫీమేల్ నైన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఎయిట్ ర్యాంక్ వస్తేనే ఇక్కడ సీట్ లభించింది జెండర్ న్యూట్రల్లో ఫైవ్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ దాకా వెళ్ళింది ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీని అందించేవి చాలా తక్కువ ఎన్ఐటీస్ ఉన్నాయి అందులో ఒకటి రాయ్పూర్ ఇందులో కూడా కట్ ఆఫ్ చూసుకున్నట్టయితే దాదాపు కంప్యూటర్ సైన్స్కి ఈక్వల్గా వెళ్ళింది ఓపెన్ కేటగిరీ థర్టీన్ థౌసండ్ దాకా కట్ ఆఫ్ అయింది సిఆర్ఎల్ జెండర్ న్యూట్రల్లో ఫీమేల్లో ఎయిటీన్ థౌసండ్కి కట్ ఆఫ్ అయింది ఈడబ్ల్యూఎస్ చూసుకున్నట్టయితే ఎయిటీన్ హండ్రెడ్కి కట్ ఆఫ్ అయింది ఫీమేల్ స్టూడెంట్స్కి టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అదేవిధంగా ఓబీసీ ఎన్సిఎల్ ఫీమేల్ స్టూడెంట్కి ఎయిట్ థౌసండ్ వస్తేనే సీట్ లభించింది ఇక్కడ ఎస్టీ కేటగిరీ అదర్ స్టేట్ అయితే లెవెన్ హండ్రెడ్కి కట్ ఆఫ్ అయింది ఎస్సీ ఫీమేల్ వచ్చి త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్కి కట్ ఆఫ్ అయింది మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ గమనించినట్టయితే ఓపెన్ కేటగిరీలో జెండర్ న్యూట్రల్ థర్టీ వన్ థౌసండ్ దాకా వెళ్ళింది ఫీమేల్ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ దాకా వెళ్ళింది మిగతా కేటగిరీస్కి సంబంధించిన వీడియోని పాజ్ చేసి చూడండి మెటలర్జికల్ అండ్ మెటీరియల్ ఇంజనీరింగ్ విషయానికి వస్తే ఫార్టీ నైన్ థౌసండ్ వచ్చినప్పటికీ సిఆర్ఎల్ ఇక్కడ సీట్ లభించింది అదేవిధంగా ఫీమేల్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌసండ్ కేటగిరీస్ని చూసినట్టయితే ఈడబ్ల్యూఎస్ అదర్ స్టేట్ వచ్చి సెవెన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫీమేల్ నైన్ థౌసండ్ దాకా వెళ్ళింది ఓబీసీ ఎన్సిఎల్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ వచ్చినప్పటికీ అదర్ స్టేట్ వాళ్ళకి జెండర్ న్యూట్రల్లో లభించింది ఫీమేల్ ట్వంటీ టూ థౌసండ్కి కట్ ఆఫ్ అయింది నెక్స్ట్ మైనింగ్ ఇంజనీరింగ్ మైనింగ్లో ఎవరికైనా స్టూడెంట్స్కి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్టయితే మైనింగ్ కూడా ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఓపెన్ కేటగిరీ ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్కి వెళ్ళింది ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్కి కట్ ఆఫ్ అయింది అదర్ స్టేట్ సిక్స్టీ థౌసండ్ ఫీమేల్కి కట్ ఆఫ్ అయింది ఈడబ్ల్యూఎస్లో సెవెన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ జెండర్ న్యూట్రల్లో అదర్ స్టేట్ నైన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ దాకా వెళ్ళింది ఎస్సీని చూసుకున్నట్టయితే కేటగిరీని ఫీమేల్ అయితే నైన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ వచ్చినా కూడా మెటలర్జీ ఇంజనీరింగ్ మైనింగ్ ఇంజనీరింగ్ దొరికే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి వీడియోని పాజ్ చేసుకొని కట్ ఆఫ్ ర్యాంకింగ్స్ని గమనించండి అదేవిధంగా మీకు ఏదైతే ర్యాంక్ వచ్చిందో రిలవెంట్గా ఏదైనా వచ్చినట్టయితే లేదా కొంతమందికి ఎన్ఐటి బ్రాండ్ కావాలి అనుకుంటుంటారు ఏ బ్రాంచ్ వచ్చినప్పటికీ తీసేసుకోండి అప్గ్రేడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఫస్ట్ ఇయర్లో మీరు బాగా టూ సెమిస్టర్స్లో చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేసినట్టయితే బ్రాంచ్ అప్గ్రేడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఏం హ